Perfecto, cinco minutillos. Y tus compañeros de viaje para ser el héroe. ¿Quién será el héroe? A ver qué nos traen. A ver, ya os adelanto que ya lo puse yo, ya lo publiqué. Os he filtrado un pequeño detalle de una mecánica que va a traer Age of Heroes. Para los que están más atentos a mi canal, lo filtré ayer, ¿vale? Pero no se lo digas a Funko, ¿vale? Que si no me echan la bronca. Eso sí sería una locura. Dicen que NPCs entrarán a tus construcciones a interactuar. No, NPCs entrarán a tus construcciones a interactuar, no. Sino que tus NPCs, tus esclavos, estarán por base, dando vueltas. Y cuando tú vayas a una mesa de trabajo y pongas eh, que se hagan eh, ladrillos o, o lingotes, el NPC va a la mesa y se pone a trabajar. Y cuando termina, se va de la mesa. Como en el Soul Mask. Como en el Soul Mask. Para todos los que vieron mi serie y mi vídeo del Soul Mask del mes pasado, va a ser así, como en ese juego. 24 segunditos. Any second. <ríe> se acaba. <ríe> Se acaba la cuenta atrás y pone en ese con loco. Hey, hey, how's it going, everybody? De loco. Um, piezas de construcción. Then, se know, viene. Más piezas about, de construcción. Just, uh, uh, hot topics, uh, the game. Vale, tiene un mando de equipos uh, en la mano. Uh, eh. be, Así one. que va a ser él el que va a probar otra yeah, vez so like, as always, like, las cosas en directo. Como la última vez. Que fue un desastre absoluto. No sabía hacer nada. No sabía hacer nada. Estaba jugando él al juego y no sabía jugar prácticamente. Yo no sé por qué no ponen a alguien que realmente sepa jugar y juegue y haga las cosas mientras ellos hablan, en vez de jugar ellos, que es que no tienen ni idea de jugar. Cambia, cambia. In-game. Vale. Armadura nueva. Eh, estilo egipcia. Árabe, no, perdón. Estilo arábica. Construcciones nuevas. Ahí está. Tipo bambú, ¿no? Vale, vamos a convertirnos en un jeque árabe aquí. Esa faldita así con un lateral, a, un lateral abierto enseñando la piernita a la muchacha. Está muy sexy. Vale. Los NPCs haciendo cosas están atascados ya, míralo ahí. Atascado en un banco, la taberna de siempre, una cocinera, mesa de cocina nueva, ¿eh? porque el calderillo es, mira, acciones para los NPCs. Estoy lleno de NPCs haciendo cosas, ¿eh? Vale, todo esto lo vimos ayer aquí en directo, esta imagen. Con esas mesas de arriba, el cochino dando vueltas. Sí, es que NPCs atascados. Es que si tienes tanta decoración y tantas cosas, el NPC va recto a la mesa. Si hay un obstáculo en medio, se lo va a comer fijo. Las mesas, por lo que veo, están mejoradas. El fogón tenía allí un calderito donde el NPC hacía la comida. Allí está la hoguera que con un cochino dando vuelta. Mira, tú pones al NPC aquí. Y esto fue lo que vimos ayer. Este NPC venía caminando y se metió en la mesa de trabajo. Él solo. Claro, los puedes poner en las mesas, como mismo en las puerta mm -hmm. en el vídeo de ayer este npc venía caminando de allá y se metía él solo en la mesa de trabajo eh, que es eso lila que hay ahí dentro Mira, aquí tenemos corrupción y como una un calamar los esclavos de mesa te siguen sí que están por ahí están por la base dando vuelta los esclavos de mesa se mueven y van a las mesas. A ver, ¿qué, ¿qué es esto aquí dentro? No entra, ¿eh? Te lo enseña así, te lo deja ahí y se larga otra cosa. Es que son unos cracks. 
We didn't really change them, but Por supuesto, decoración nueva como la bola esta aquí atrás. Esto yo no lo había visto, ni esta estatua tampoco. No sé, no sé lo que era aquello lila. No, no lo, te lo dejan así para que lo veas ahí en el tintero y se va. Corrupción te va a dar, eso está claro. Mira, le dio velocidad al juego para que veas todos los NPC para allá y para acá dando vuelta. Aquí hay uno dándole vueltas a un cochino que se le va a requemar. Una base más viva, que es lo que quería la gente. ¿A qué? Pues no lo sé. Para la gente que juega los Sims en vez de Alcona. Pero bueno, es lo que les da dinero. La gente que compra cosméticos. Como la gente que compra cosméticos es lo que quiere, pues ellos se lo dan. La mejor novedad sería que se pudiera jugar PvP sin exploit o hacker. Eso va a ser imposible, pero ni en este juego ni en ningún otro. Así que tampoco, tampoco es algo que ellos no sepan hacer. Es que no se puede hacer ni en este juego ni en ningún otro juego. Ni en un Call of Duty, ni en cualquier otro tipo de juego que tenga PvP online, ¿sabes? No es algo exclusivo de este juego. Todo lo hacen por la comunidad de roleplay cada vez más grande. Correcto. En la comunidad de roleplay son los que compran cosas, son los que juegan y son los que siguen jugando. Por eso les hacen caso. La comunidad de PvP ha roto el juego y, y se han aprovechado de bugs y mierda. Pues entonces a esa comunidad no les hace caso. Yo haría lo mismo como empresa. Los que me rompen el juego lloran. Pues que sigan llorando. Los que me compran las cosas, me piden cosas, yo se las doy. Que yo lo haría también. Vamos. Cositas nuevas para las mesas. Puedes tener los tres esclavos. Puedes tener los tres esclavos de la bonificación. De locos. Vas a poder hacer un si tienes los tres esclavos, vas a poder hacerte un arma con más armadura, más durabilidad, más reducción, más de todo. Puedes jugar en PvP tranquilamente al LOL. Puedes jugar en PvP tranquilamente al LOL. A ver. ¿Qué mesa es esta? La de... Curtidor, mesa nueva que la vimos ayer. Esta mesa también es nueva, la de armero. Mira, la mesa nueva de armero. Esta mesa la vimos ayer. ¿Pero son nuevas o es la que ya están y le han cambiado la skin? Mira, en las mesas ahora te pone el, eh, la bonificación, tío. Velocidad de crafteo al tener... El alquimista de tier 2, velocidad de crafteo en 0,060 y pico ponía. Le dan un poquito más de detalle. Bueno, han cambiado las mesas. Vamos a seguir viendo esto para enterarme que entre el inglés este... Mira, hay un NPC encima del otro. Mira, se fue. Vieron que hubo un fallo ahí de un NPC encima de otro y se largó. No lo quiso enseñar. Es que son un desastre probar esto así en directo sin alguien que lo controle. Puedes vestir a los de mesa ya con su ropita, con la que quiera. De loco. Vale, han mejorado lo que viene siendo la vida de los NPC. Está durmiendo ahí en el cocinero. Haciendo el juego más, más roleplay. Más PvP roll. PvE roll. PvP no, PvE roll. La verdad es que ahora sí molaría... Ahora con todas estas cositas sí molaría meterse en un servidor de rol. Lo que pasa no conozco ninguno. Sé que hay un par de ellos por ahí. 
the first Pero no, ones will have an effect on no conozco ninguno así, ni, ni los he mirado mucho. A lo que están hablando aquí, les recuerdo lo que tengo puesto aquí arriba en letrita. Cuando terminen ellos el directo, sorteo del Conan Exile juego base de Steam para todo el mundo. Luego, sorteo del DLC de la isla de Sipta para suscriptores. Da igual que seas Tier 1, Tier 2, Tier 3 o de Prime. Y luego, DLC de Joyas de Occidente para so todo el mundo también. Venga, sigan mostrando <laughs> cositas. Really nice. ¿Por qué se llama Age of okay. Heroes? Um, let's see. Bueno, ya sabemos que le han dado vida uh, a los NPCs. Puedes ponerle ropa, puedes que estén por ahí, vayan a la mesa, más vida a tu base, más lag a tu base, por el movimiento de tanto NPC. Las mesas han sido mejoradas. Ahora puedes poner tres esclavos en una mesa para que te acumulen las bonificaciones. Vale, continúa. Entonces esta mesa de armero es de, del bazar. Pues ahí se va a quedar en el bazar. Aunque bueno, ahora que han quitado el pase de batalla, las 1200 monedas que he conseguido con el pase de batalla, las tengo ahí, que las puedo gastar en el bazar. A ver si cambian los precios. Ya ve que hay interesante con, este, con esta nueva era. Y me gastaré las 1200 monedas esas en, en algo guapo que vea. Me la gasto en lo que sea. Me la pela. Como yo no soy muy de, de skin y cosas de estas, no me importan mucho. Mira, hay dos NPCs ahí atascados que se sentaron. Se pusieron de pie y ahí se han quedado. A good boy con I normal. Toma ya. Y no, y no le cambió el nombre. Lo hizo y lo hizo mal y no le cambió el nombre. Todo el mundo está diciendo que entre a esa habitación a ver qué coño es eso. Y no entran los cabrones. Es de loco. A ver, hay que decir que el único bueno aquí es el que hace estas construcciones. Cada vez que sale una nueva era, hacen una construcción nueva, hacen una nueva ciudad, porque el que construye todo esto hace una maldita ciudad y la hace perfectamente bien, tío. Vale, ¿vas a entrar ahí de una maldita vez? ¿O? Es una serpiente. A ver, ¿qué coño es esto? El nuevo evento de hecho héroes, ¿no? Yeah, yeah, so the, the, the corruption is so stank, it means it's making Dennis cough. Yeah, <laughs> through, I, through the internet. I cannot even yeah. smell in here. It's yeah. terrible. Posible <laughs> reclutamiento <laughs> de la puruca. No, y no entra, ¿eh? En la maldita sala, no enseña um, eso. So yeah, let's move es que, to que me repatea eso, loco. Uh, Acabé de decir algo de una línea de misiones. Uh, um, vale, de momento... Uh, we're gonna go visit the first one hacía falta... Cambiar de era para esto, yo diría que no. Es un cambio de era que te anuncien una nueva era, la era de los héroes, y que te traigan estos cambios. Esto al fin, esto al, fin al cabo son cambios eh, que podrían haberlo traído en cualquier momento. No tiene nada que ver con la era. Ahora se viene el evento de la era de los héroes, que es la especie de, de pulpo ese. Pulpo corrupto. Sigue mi voz. I heard it. I have subtitles. Oh, can they call something? No. What? Hold on. Save doggo. El perro mató al gorila de un mordisco. What the fuck? Si estaba al nivel cero. Mira, está está mirando la chuleta, ve cómo se mata. Está mirando la chuleta, ve cómo lo puede matar sin usar sin usar los trucos de modo dios. Están esperando que se lo chime por el pinganillo. Pues para conseguir a los okay. compañeros. Vale, perfecto. Eso me gusta. Si tienes que Sorry, hacer pues... Chat, <risa> hear your voice en, en, en verdad, es una planta eso, ¿no? Liu Fei, luchador. Habla con él. A ver. Son misiones. El emperador Kitio Celestial, maestro de... Y me tapa las letras. Vale, tenemos aquí un NPC tocho. Un luchador tocho, si, si lo consigues para ti, claro, ¿no? Un tier 5, como habían dicho por ahí. Vale, y ahora qué hay que hacer con este fantasma de Liu Fei. ¿Ves? Le cambió antes el nombre y, y no, no lo hizo bien, tío. Es que es una pasada. Habrán solucionado el problema 
del inventario con esta actualización. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hago una encuesta? ¿Hago una encuesta a ver si ha solucionado el problema del de inventario? Yo creo que va a salir 100% no, ¿verdad? De loco. Vale, a ver qué va a hacer ahora. Ya para la otra era. Puede ser. Mira, el campamento de las arqueras. A ver qué vienen a hacer aquí. Para cuando inventen las armas de fuego. <ríe> en la era de las armas de fuego, ¿no? Age of Weapon. Al final se pegan una hora de directo y a veces se pone a hacer el parque de la playa de papá sin, sin nada. Rellenando la hora para irse a las en punto a casa. ¿eh? Sorpresa aquí en el campamento de... ¿Cómo se llamaba esta tía? Anja Arquera, ¿no? ¿Cómo era? A ver qué van a enseñar aquí. ¿Lo enseñarán? ¿Se acercarán a la cabaña y lo enseñarán? ¿O te dirán, ah, sorpresa, Freya, esa? Lo que dije, Anja. Bueno, casi. Dina la cazadora. Freya o Dina la cazadora. Sí, creo que era el campamento de una de esas dos. Freya, esta es la casa de Freya. Y después abajo, debajo del puente, salían dos Dinas las cazadoras, ¿verdad? Mira, ya le están pegando al perro. Ah, una cabra. Mira, la cabra se carga al perro. La cabra le quitó cuarto de vida al perro, loco. Sí, claro. Todo, el, seguramente, la vestimenta que tiene puesta, la skin para el perro, las mesitas que enseñaron, todo eso seguramente te va a basar, porque ya no hay pase, todo eso es a basar. Clink, clink. Que se van a, por mi parte se van a quedar ahí en el bazar salvo las 1200 monedas estas que me voy a gastar porque las tengo del pass pero lo demás ahí se va a quedar tarjetazo pa. al final no van, a, no van a mostrar lo que hay en el campamento ese. pues ahora lo muestro yo ahora me meto yo en el beta tester y lo muestro la verdad es que sí el pase de batalla creas que no yo compré el primero y los he conseguido todos Pagándolo una vez, pagué 10 euros. Por el primero, los completaba y tenías 60 objetos. El segundo, 60 objetos. Y así, pim, pam, pim, pam. Y he conseguido un montón de cosas por 10 eurillos, ¿sabes? Y ahora sigo teniendo esos 10 euros, que son 1.200 monedas, para comprar cosas del pase de batalla. Ahora sin pase. Y así todo. Para mí, pagar 10 euros por un pase que te ha dado 360 objetos y ahora tienes esos 10 euros acumulados en moneditas para gastártelo en el bazar. Y así todo hay gente que el pase de batalla no lo ha comprado porque le parece caro y le parece una estafa. Terrible, eso sí me parece muy Terrible. Yo tengo un compañero, un amigo, que ha jugado más horas que yo al cono. Y para él el pase de batalla era una estafa. También decir que era catalán. Es catalán. Ay, yo Hace tiempo que no te veo, cabrón. A ver si te pasa un día. Impresionante, tiren TP. Y les cargan las estructuras de Insta. Le carga de Insta porque está en un servidor privado y no hay nada más en todo el server. Es lógico. Porque solo tienen esto, no hay más nada en todo el servidor. ¿De qué va el tema de ellos héroes? Pues de momento han mostrado que los NPCs tienen vida propia. Han mejorado las mesas. Los NPC pueden, pueden estar paseando para allá y para acá. Y van a las mesas a hacer las cosas. Y que hay un evento que no han mostrado mucho. Mucha morralla y un evento raro de un pulpo. Sí. 
let me just click myself. Ve, ahí tenemos el so, NPC yeah, que se va al solo. Um, let's talk about shiny things and pretty things. Hablando de los books. Well, bueno. Uh, so, some, some of you may have spotted yeah. this. Very majestic. Como ese, mira. Yes. <laughs> se ha quedado perfecto el perro ahí, ¿no? <laughs> I'm screenshotting that. Um, Solo hace falta que te vengas a rolear uh, al server. ¿A qué server? ¿A qué server? Lo estaba hablando antes. Y ahora con esta actualización de que los NPCs están más vivos, molaría rolear. You know, la mesa like esta a, nueva, a, bueno, la mesa o lo que sea esto de, de las cosas de, de los planetas, no sé si tendrá funcionalidad o será solo estético. Obviamente todo esto de basar, porque ya no hay pase, todo de basar. Ah, que tiene una careta. Es fea. Corintia ponía. Armadura Corintia. Sí. Vestimenta Corintia. Ah, como el perro. El perro era perro Corintio también. Well, Lo que yeah, tiempo no tengo mucho tiempo I porque tengo otros proyectos en mente. Yeah, yeah, yeah. The, the really cool ceiling thing. Yeah, yeah, yeah. Wait. <laughs> Ahora okay, tenemos el día 20, so tenemos el Wukong. So, el día 20 es el Wukong. Y voy a subir uh, vídeos de truquitos para el Wukong, cómo matar a los jefes, dónde están las cositas um, y todo eso. Oh, el día 26 I'm, tenemos I'm el Enzone 2, so sorry, que yeah, posiblemente really si me dan una key extra la sortearé del, del Enzone 2. Después el 30 tenemos el nuevo juego de Star Wars. Oh, yeah, it's too dark. <laughs> Sorry. No sé si yeah. hacer dark, solo directo these, o vídeos también de Lola. Y después en septiembre, you know, I, septiembre I, también I, viene I like cargadito de cosas. Thing, eh. like I've done, I've been, we've been doing, Ooh, what are brains, Dando yeah, vueltas what are brains, por la base sin saber qué hacer, perdiendo tiempo. Ah, yes. Because I will never oh, take a moment to pues llamé este techito. Está muy guapo, eh. Highlight. Los corintios, los astrónomos de Corintia. So, because of the lighting and the glare, it might be obstructing the view a little bit, but I'd like you all to very close look at just gorgeous parallax. And the way the, re the reflection, uh, the way that light hits, oh, it's just, it's, it's, it's yummy. It's good. It's so good. Sí, right? es good, es good. Eh, este es el que va a costar 50 euros. Yeah, yeah. Oh, it's so good. Este es el de 50 euros. Si le están diciendo que le gusta, es el que va a costar 50 euros en el bazar. Tres mil moneditas de Chrome. Tres mil moneditas. Y cuatro mil novecientas también. Cuatro mil novecientas todas las estructuras de, de Corintia. Si no, ya verás. De loco. And it's really cool that that reference was already there, and it's just cool to like, yeah, throw it in there as a touch. So yeah. Yes, so todo agosto if, está if, repleto, y después de terminar el Star Wars uh, Olas, septiembre se viene mes de roleplay eh, de Harry uh, Potter, vale. Servidor de Five M de. Yeah, uh, de Harry Potter, es decir, tiene el mapeado de Hogwarts Legacy para rolear de magos. Y también se viene Tower of Fantasy. Voy a empezar a jugar al Tower of Fantasy, porque posiblemente vaya a ser en un futuro, que para el año que viene, creador de contenido del Neverness to Everness, el nuevo juego gachapón tipo GTA y Jensen Impa. Por eso vamos a darle duro al Tower of Fantasy. El bazar se pasa a los precios correctos. Para la economía de los españoles y de la gente hispanohablante, los precios del bazar son muy caros. Que me digas para ellos, eh, para los noruegos, los suecos y para los ingleses, está bien, es el precio. Pero para pa nosotros, para mí, dar 50 euros por un pack de estructura eso es una barbaridad, lo que vale un juego prácticamente. Y se ríen, se ríen de mí. 45 minutos de directo y solo han mostrado sí me estoy convirtiendo en ellos Juan ya 45 minutos de directo y solo, solo han mostrado que han cambiado a los NPC ahora son más vivos han cambiado las mesas de trabajo y han enseñado skins y estructuras y más skins ya está. Y un evento ahí de, un, de una planta venenosa, gigante. Eh, no me he enterado bien de qué es lo que hay que hacer. Estructura de vidrio. ¿Te gusta? Vale, pues vete, vete sacando la tarjeta. Vete sacando la tarjeta. Está bonito, sinceramente. Se ve guay, pero... A mí las cosas bonitas, si hay que pagar, ya no me son tan bonitas. En el blog decía que había dos nuevos héroes con voces y todo, y misiones, según. 
Yeah. <risa> a ver, a ver si lo muestran, porque no uh, han dicho nada. Um, oh yeah, uh, Mira las escaleritas yeah, que yeah. tienen ahí, todos circulares. So yeah, these are, these are just todo eso like, estaba bonito, yeah, pero if you, if you want your yo to quiero más a mi cartera really, que a las really, cosas really, bonitas, like, sinceramente. Yeah, really, like long, long windows, big, long windows, as high as your eye can see. ¿Para dónde va? <laughs> Uh, so yeah, um, se van acordando de las cosas a medida before, que va jugando shown, es que es de loco no um, tienen nada so, preparado yeah, prácticamente van improvisando sobre la marcha para hacer tiempo porque que tienen que estar una hora um, oh yeah, new Ivy. por convenio right. <laughs> tienen que estar una hora obligatorio mira la, yeah. las enredaderas uh, las escaleras uh, en, uh, en uh, forma uh, de caracol por el agua para abajo cosas de baño vas a ver a los NPCs cagando ¿En Just serio? That, uh, that Dafoe, ¿A dónde, ¿Dónde va a poner el cagadero? Ahí, en el centro. La letrina. Ah, bueno, pero se sienta, se sienta como si fuese un, un asiento normal. <risa> oh, y ahora se buguea. Oh, es que... Oh, oh. Oh, yeah, can... Igual de mal que la última vez, tío. Lo, lo buguean todo. No saben, no saben hacer <risa> nada, tío. Uh, no see, saben hacer uh, nada, igual que la última uh, vez, loco. Es que son unos uh, desastres. Yeah. Es que la última vez uh, es lo mismo, this, tío. Hace, se ponen a hacer cosas y, world, yeah, y la lían yeah, parda, uh, tío. Uh, hacen una y deshacen the, tres. The, oh, yeah, yeah, yeah. Mira, se acaba de acordar. Yeah, 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 se acaba yeah, de acordar yeah, de, yeah, yeah, de, de otra cosa. Venga. Oh, no, no, that's right. Yeah, yeah, we, we, it's wiped, right? Yeah, 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 we just that. A ver qué va a hacer ahora. Una bañera. Yeah, so this is. This is an interactable ah, no, para esto para pisar vino. Hell yeah. Uh, very good. Y así se entretienen no, durante una hora. Yeah, ya no yeah. tienen nada más que enseñar. <laughs> <laughs> vale, la era de los héroes llega con Agesai, 15 de agosto, tal y cual y pim, vale. vale. De las cenizas de la guerra nace una nueva era. Estamos encantados de anunciar que en octubre, correctamente, pues sí, se va a octubre, me parece... Mucho tiempo. Me parece mucho tiempo. Qué pasada. Pues si se va a octubre. Dice octubre, no dice día. Puede ser el 1, puede ser el 31. Puede ser el 1, puede ser el 31. Y si esto va a durar seis meses, no vi... si es a principios de octubre, vamos a contarlo. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Hasta abril no llegaría lo siguiente. Y yo creo que de aquí a abril... Yo creo que ya no esté jugando a Kona. Por muchas cosas que traigan, yo creo que en abril del 2025 es que 2025 viene cargadito de muchas cosas. Viene cargadito de Neverness to Everness, que es el nuevo Jensen Impact al estilo GTA con coches. Un gachapón de waifu con coches donde puedes tunear tus coches. Eso va a ser increíble. Viene GTA 6. Escúchame. 2025 viene GTA 6. Viene... Pokémon Leyendas ZA. Esos tres juegos los voy a jugar sí o sí y voy a darle cañita con vídeos y todo en YouTube, con truquitos y todo lo que suelo hacer yo, ¿no? Cuando salga Line No Fire, le va a mandar Line on Fire, ese no sé cuál es. La luz, luz sin fuego. Hay un juego que se va a llamar Luz sin fuego. <ríe> Ni puta idea. Es que 2025, uff, uf, terrible. Ahí sí que va a morir con él. A mí, para mí. Definitivamente para mí 2025 se acabó el Conan, ¿eh? porque se vienen tremendos juegos. Mira el Soku. El, el Soku está más perdido ya. Conan, pone Conan ahora, dice. Entonces, de los juegas online of Fire. Lo voy a buscar, a ver. Pero la luz sin fuego. O... Estrambólico el juego ese. ¿eh? Juego de mundo abierto, ah, sí. Ni, no tengo ni puta idea. Eh, se viene cargadito de cosas. Así que, vale. En octubre, ¿eh? La era de la guerra trajo consigo. Vale, ya esto lo habíamos leído. Ah, oh, no, mira, cambiaron aquí las cosas. La era de la guerra trajo consigo una larga lista de características y contenidos completamente nuevos, como una renovación de la purga, botín mejorado, el asedio a la almeralla y el sistema de tabernas y fatality. Vale. La era de los héroes nos traerá aún más novedades. Cuando pensamos en Conan el Bárbaro, no debemos olvidar de los personajes memorables que el Cimerio encuentra en sus numerosos viajes. Estos héroes, leyendas por derecho propio. Como vimos ahí el Liu Fei ese, ¿no? Ese, este Liu Fei y esta Red Sonja, ¿puede ser? Puede ser. Estos héroes leyendas por derecho propio provienen de todos los ámbitos de la vida y destacan en diversas habilidades. Este es el aspecto del universo de Conan que sustenta la era de los héroes. El objetivo de mejorar la profundidad y la interactividad 
de los compañeros y seguidores es hacer un mundo que el mundo parezca más vivo y reactivo. Lo que hemos visto, los NPCs le dan vida al juego para hacer roleplay o jugar a los Sims sin Conan. ¿vale? Más adelante analizaremos con más detalle las distintas funciones. Recorre el camino de los héroes. En el capítulo 1, ah mira, aquí sí lo mencionan. Este es el capítulo 1 de Age of Héroes. Capítulo 2 se viene en abril. El capítulo 2 se va a quedar ahí en el tintero. ¿eh? Que se lanzará en octubre. Agregaremos compañeros por primera vez. Compañeros, no esclavos. ¿Cuál es la diferencia? A saber. Estos dos personajes completamente desarrollados y con voces tienen su propio camino de progresión único y una historia épica para que puedas vivirla junto a ellos. Es decir, estos dos añaden a Liu Fei y a señorita desconocida John Doe. De momento. Es una a decir. Tiene ropa a decir. La segunda característica principal del capítulo 1 son los asentamientos vivientes. Que fue lo que mostraron de la, la cabaña de, de Freya, ¿no? Que insuflan vida a todos los esclavos de tu base con un comportamiento realista. Visitarán tu taberna, comerán, dormirán, interactuarán con quienes los rodean y mucho más. Ah, no, los asentamientos vivientes se refieren a tu base o a los asentamientos que hay por ahí. La traducción es un poquito trambólica, ¿no? Inf insuflan vida a todos los esclavos de tu base. Los siguientes capítulos de la era traerán compañeros adicionales, eventos y actualizaciones generales para los seguidores. Es decir, dentro de seis meses, más compañeros, más eventos y actualizaciones. Esta imagen está muy guapa, está bonita. A medida que hablo me estoy quedando sin voz. ¿eh? Esta noche no puedo ir de, de after. Un compañero es un seguidor que tendrá lore y estadísticas que cambiarán de acuerdo a tus decisiones. Vale. No lo veo, sigo sin ver la diferencia con un esclavo, porque el esclavo también le cambia las estadísticas tú con una poción. Ahora se, tenemos ya agosto, final de agosto, ocupado con el Wukong, el Enzone 2 y el Star Wars. Después de septiembre lo tenemos ocupado con Roleplay de Harry Potter en Hogwarts Legacy. Bueno, en realidad es en 5M, en el GTA, pero está recreado el mapa del Hogwarts Legacy. Y tenemos Tower of Fantasy. Eh, después octubre. Tenemos este capítulo. No sé qué, en qué octubre será, si a principio, a mitad o a final, pero tenemos este capítulo y a ver los juegos que salen de aquí a allá. Y 2025 estará ocupado por Pokémon Leyenda Z, Neverness to Everness y GTA 6. Vale, como ya anunciamos, ahora incluiremos una actualización más pequeña entre cada capítulo, en la que se añadirán varias actividades y recompensas. Además, hemos retirado el pase de batalla y quienes estén trabajando en él se distribuirán por todas las demás áreas del juego. Ah, vale, que los trabajadores que tenían empleados para crear el pase de batalla ahora están distribuidos en otras áreas del juego. O en Dune. <risa> ¿No? Uh. Únete a la beta el 22 de agosto. Correcto, el 22 de agosto es la beta. Para probar el contenido lo probaremos. Esta versión de prueba se actualizará a medida que llegue el nuevo contenido. Ta, 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 ta. Vale. Pues poco que decir, sinceramente. Incluiremos una actualización más pequeña entre cada capítulo y seis meses. La verdad es que este capítulo de la era de los héroes lo voy a probar en el beta tester para enseñaros el contenido. Y yo creo que se va a quedar ahí ya el Conan. ¿eh? Yo creo que ya Conan, como dijo un cura una vez. O bajas o te corto el árbol. Terrible. <coughs> pues esto es lo que hay. ¿Qué os ha parecido? Bien, mal, poco. Para ser gratis está bien. Yo se quedó ya por ahí, ¿no?